Muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se en un nuevo vídeo y como podéis ver, de vuelta en Age of Empires 3 para continuar con la campaña, con la historia de la familia Black y en este caso, con una nueva generación de la familia Black. Así que bueno, sois todos bienvenidos y un verdadero placer teneros al otro lado de la pantalla. Se agradece un montonazo el cariño y el apoyo, vídeo tras vídeo, serie tras serie, directo tras directo y bueno capítulo anterior terminamos la historia de John Black con su noble sacrificio, ya sabéis, para eliminar a Warwick y al ejército ruso. Y sin más, vamos a comenzar el tercer acto a cero con nuevos protagonistas. Vamos a ello. La vieja focha. Tras la guerra y la independencia, los estadounidenses se adentraron en las tierras vírgenes del oeste. Fue una época de grandes cambios y avances tecnológicos, los albores de la edad industrial, que cambiaría el mundo para siempre. ¿Vale? El sacrificio de John no pasó inadvertido. Mi familia fue recompensada por el gobierno británico y más tarde por los americanos. Nos hicimos ricos para lo que era habitual en la época. Fueron años el de ferrocarril. Gran Ampliamos nuestras fronteras al hacer construcciones y extendernos hacia el oeste. Mi padre, Nathaniel, era un patriota, pero no un hombre de negocios. Para cuando dejó todo en mis manos, la fortuna de la familia Black se había esfumado. Y así llegamos a mi parte en esta historia. Amelia Black, la joven propietaria de la compañía Halcón. ¿Es cierto que su abuela fue una mohawk? Lo siento, señor, pero no tengo tiempo para charlas. Se dice que Halcón está poniendo raíles por toda la costa oeste. Ese es el plan, a menos que nuestros competidores nos ganen. Tengo que marcharme, señor. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que la compañía Halcón está en bancarrota? Me gusta el perro que hay en la esquina izquierda. Todo otro no chavo durmiendo. De que pueda hacer este trabajo, Black. Antes de contratarla va a tener que demostrarnos que puede vencer a las otras compañías. El gobierno tendrá su ferrocarril, Mayor Cooper. Mantenga a mis hombres con vida. Luego puede volver a luchar con los mexicanos, los seminolas o con quien sea. De acuerdo, Amelia. Amelia Black, la protagonista de esta de esta nueva nuevo acto de la campaña, no Carrera del Raíl. Bueno, el lejano este, ¿eh? Jamás poseerá el ferrocarril de esta región. Vale, eh, metemos en el mercado primero las mejoras, ¿vale? Antes de empezar nada. Solo nosotros podemos Ferroviarios. puestos comerciales en la ruta comercial para completar el ferrocarril. Vale. Tenemos entonces que construir puestos comerciales a lo largo de la ruta comercial. Vale, vamos a ello, chicos. Y bueno, como podéis ver, pues ha avanzado muchísimo el tiempo y ahora nuestra metrópoli es San Luis, la compañía Halcón. Ya estamos en una etapa, eh, lo que comúnmente se conoce como la etapa de los cowboys, ¿no? La etapa, el, el mundo del lejano oeste, ¿no? El western. Y, y efectivamente, ¿no? Eh, finales de la segunda mitad, yo diría, de, del siglo XIX. No ha llegado, si bien en este... En este punto, creo, no se habla eh, de la. No se habla de, de la guerra de secesión eh, norteamericana. Así que entiendo que no ha llegado todavía, ¿no? Que, que estamos antes de los años 60 de, del siglo XIX. En la conquista del oeste. Los años. Eh, en fin, años 40, 50 y demás, ¿no? Que pues se va expandiendo Estados Unidos hacia el oeste, conquistando tierras a todo el mundo que hay por allí. Eh, a todo el mundo, ¿no? El, también compran tierras, ¿no? Eh, vamos, la, la política expansionista de los Estados Unidos en, en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos, ¿no? Es larguísima, un montonazo de acontecimientos. Se compran territorios a países europeos, como Francia, por ejemplo. Eh, también se congen territorios de, de otras poblaciones, como son los, los nativos que vivían allí, ¿no? Y que se les echa de las tierras o se les lleva reservas para dar paso a la civilización blanca, ¿no? Entonces, bueno. Es una época de grandes cambios, eh, de grandes contradicciones también. Y. Y una época interesantísima, realmente, una época muy muy interesante, muy chula. Por lo menos en, en los Estados Unidos a mí me parece que, que es muy interesante. En Europa es una un tiempo complicado, siglo XIX, complicado de estudiar, complicado de entender. Pero en Estados Unidos es muy bonito por eso de la conquista del oeste, el tema de los cowboys y todo esto. El, los forajidos en el oeste, ¿no? Y, y todo, todo este tema, ¿no? O por lo menos a mí me llama la atención, chicos. 
Vale, 1200 y 1000. Nos faltan recursos. Me gusta que los ferroviarios tiran dinamita, tío. Míralos. Como los mineros. Necesitamos guerrilleros Para hacer... Para tener contrainfantería Hay que jodidos Vienen con... Vale Es que vienen con... Con tropas para... Hacerme el lío Vale, aquí vamos a meter al tirador, ¿no? Seis guerrilleros. Creo que nos viene bien. Entonces, bueno, es una época compleja. Es una época de lo que decíamos, de mucha contradicción, ¿no? De mucho avance tecnológico. El ferrocarril cambia eh, la manera en que las personas se rodean con, su, con el mundo, ¿no? Cómo las personas se desplazan. Eh, cambia la percepción de, la, de las distancias de las personas, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Que los transportes cambian rotundamente Es algo que no nos damos cuenta hoy día El tema del tren y demás Los transportes Pero que, que entonces era Entonces era una locura, ¿no? El llegar de tal sitio a tal sitio En, en un par de días Te plantas de aquí a allá, ¿no? Y, joder, eso era brutal Atravesar el estado en... Yo qué sé en un par de días Eso era una locura Era una locura Pongamos hombres en todos los puestos comerciales Para defendernos Vale Vamos con Cooper El mayor Cooper Que parece ser Los coleguita De Amelia Amelia está trabajando Para lo que parece ser El gobierno De, de los Estados Unidos ¿No? Al menos jugamos Con bandera estadounidense ¿No? Estamos trabajando, pues haciendo el encargo, ¿no? De construir los, de poner los raíles hacia, hacia el oeste, ¿no? Eso es algo que, que en la época era súper relevante. El tema de, de la construcción del ferrocarril, además eh, fue compleja la construcción del ferrocarril en Estados Unidos en determinados sitios porque a los nativos no les gustaba nada. Normal, por, su, por otra parte, absolutamente normal. Ya se pueden enviar suministros hacia la frontera. ¿Ya está? ¡Ya! Eso ha sido. Vale, tenemos 11 cartas nuevas. Puñetazos. Mejor el ataque y los puntos de resistencia de Amelia Black. Amelia se lía puñetazos con todo el mundo. Crack. Crack, Amelia. Amelia, te queremos. Vale, unos morteritos. Guerrilleros. Más guerrilleros. Falconetes. Mosqueteros. Eh, una fábrica Esto mola un montón Lo de la fábrica, está increíble um... Alguna cosa de estas estaría genial Orfebre, lo de las minas Alimento los molinos Comercio de especies Para las vallas y animales y ejército sacro romano. Envía un ejército de mercenarios sacro romanos. Lanskenets, jinetes negros y jags. Y hay otro aquí. Mercenarios, mercenarios de montaña. Pero vamos a pasar de momento. Y vamos a meter... Artillería avanzada. Mejora gratis. Bueno, es que esto no sé. Prefiero algo económico, tío. ¿Qué es esto? Ascenso militar. Ascienda Cooper a coronel. Lo que mejor es el ataque y le otorga más puntos de resistencia. Vamos a meter esto que no me lo eso. Ascienda Cooper a coronel. Vale, continuamos Una vez eliminada la competencia de las demás Compañías ferroviarias y Amelia, Amelia Continúa su trabajo hasta que un hecho inesperado La obliga a cambiar de planes Vale Beaumont el buscador Hemos terminado, ¿dónde está mi dinero? Se le pagará muy pronto Ha hecho un buen trabajo, Black Fue crucial llevar los suministros a los fuertes fronterizos El ejército mexicano se está movilizando de nuevo o puede ser que ya estén aquí. ¡Todo el mundo al fuerte! Mexicanos. El tema de Texas y tal. Retire a sus trabajadores de nuestro camino. De acuerdo. 
pero yo me quedo en la muralla. Esta belleza sabe luchar. ¿Y este baboso? Dime, ¿te conozco? Mi nombre es Pierre Beaumont. El ejército mexicano me ha perseguido hasta aquí y ahora estamos atrapados juntos. ¿No? Te enseñaré cómo me gusta matar. Los mexicanos este tratarán de cortar nuestros suministros. Este Hay que reservar todos los recursos posibles. Ese men, tío, de, pero este... Te enseñaré cómo me gusta, me gusta matar, pero ¿quién liga así, Bomón? O sea, ¿qué clase de persona eres? Terrible, fatal, Bomón. No nos caes bien. A ver si tiene una cara de ser más malo que un dolor. Tengo un regimiento de hombres en camino. Tenemos que defender el fuerte hasta que lleguen. Sobrevive hasta que lleguen los hombres de Cooper en 15 minutos. Vale, vamos a poner este cohete. Que esta región tiene pocos Aquí. recursos. Tendremos que confiar en las rutas comerciales. Camiones Elige reales. Que quiera recibir en los puestos comerciales. Vale, aquí podemos poner los recursos que queremos. Vamos a meter el, el ferrocarril. Mejor ambas rutas comerciales a trenes. Sí. Vale, eh, vamos a tener que confiar mucho en la artillería aquí. ¿eh? Wow, tío, los cañones de salvas. Vale, vamos a meter... Oro y comida, ¿vale? Y guerrilleros. Tenemos algunos colonos. Vamos a sacar un arsenal. Podemos sacar colonos. Realmente podemos tener una economía aquí. Lo que no tenemos es mucho... Re recursos y tal. Los eh, mexicanos utilizan eh, españoles. De civilización. Madre, tú los cañones. Buen trabajo. Los trenes están llevando recursos al fuerte. Los puestos comerciales no deben caer. Vale. Hay más, ¿eh? Más puestos que podríamos pillar. Es más. Vamos a darle caña. Vale, es una misión de resistir de las que nos gustan en este canal. Ya sabéis que aquí somos muy de esto. ¿Quién saca el cañón de salvas afuera, tío? O sea, ¿a quién se le ocurre? Mira, cuatro envíos de la metrópoli, ¿eh? Vamos a meter puñetazos y ascenso militar para Cooper. Y, hombre, podemos sacar de todo. Estamos en edad industrial. Tenemos una quinta edad. Edad imperial. Una fábrica, tío. Las fábricas son tremendas. Y vamos a meter más cohetes. Pero el tema de los... Mira qué chulo el tren, tío. El tema de... Lo que os, no sé qué os estaba diciendo, tío. El tema de las fábricas mola un montón, ¿vale? Porque las fábricas funcionan como... Eh, ¿Cómo os diría yo? ¡Guau! Amelia con la... Amelia con la recortada. Las fábricas eh, generan recursos en el tiempo, ¿vale? Y además se puede sacar artillería pesada de ellas. Son bastante inter interesantes. Se sacan cosas muy guays de ellas. Vienen con mucho rodelero. Que la verdad les va a costar mucho conquistar esto a base de rodeleros. Hospital de campaña, edificio que cura a unidades cercanas. Esto hay que sacarlo aquí. Nos puede venir tremendo. El cirujano. Me mola mucho de este Hecho Fan Pass 3 la cantidad de unidades que tiene por todos lados, tío. Siempre, o sea, hay un mogollón de unidades diferentes. Cirujano, sacerdote, ¿sabéis? Cirujano también cura, quiero decir, en, en los Age of Empires anteriores solo era el. Solo era el. El monje. Uf. Hay que, traer hay que traer artillería por aquí. Hay 
Algo de artillería hay que llevar allí A ver, que nos estamos defendiendo muy, muy bien Mira lo de la fábrica Mira cómo mola, es enorme Es gordo la, la fábrica, es gordo, es enorme, tú Vale, la colocamos Por aquí ¡No! ¡Que te pillé el tren! <risa> eh, ¿Queréis esperar para sacar el ejército sacro romano? Esquinetes negros, jaggers y demás Yo creo que nos puede venir guay I'm going now. Vamos a coger todas las rutas Vamos a meter aquí madera Que es lo que nos falta un poquito más No estamos utilizando mucha, pero bueno Cohetes, vamos a poner por aquí Y vamos a poner otro aquí abajo Vale Y los vamos a armar, ¿vale? Para tenerlos preparados No parece que los mexicanos estén haciendo mucho Esfuerzo por nada Esa es la realidad Pero por si acaso, ¿vale? Parece una misión de resistir Pero bastante tranquilita Vamos, que... <ríe> que se lo están tomando con mucha calma Vale, unos falconetes Es que esperar espera el ejército sacro Tampoco tiene mucho misterio Son 2000 de oro y no nos hace falta tanta tropa en sí Sabéis, tanta infantería, caballería y demás Nos hace falta artillería Mira tú Mira el cohete Es que manda rodeleros, tío Y los cañones es que no tienen piedra con, con, con infantería rodelero Sean veteranos o no No tiene, no tiene piedad, tío la, la artillería Entonces es, es un sinsentido Mandar ese tipo de tropas Mira, aquí se puede sacar cosas muy guays Mira, configura esta fábrica Para que produzca artillería pesada, ¿vale? Y pues también Energía hidráulica Fábricas con mayor producción de madera Producción de alimentos Producen de todo, ¿vale? Está muy guapo Vamos a meter El tema de las armas Que esto saca cañones reales, ¿no? Sí Pone que es gratis, pero bueno, no es gratis. Te cuesta tener la fábrica. Es que es, que es una carnicería, tío. Manda rodeleros contra la, la, la artillería en una misión así, tío. Es... Mira, ahí sí que me está sacando un par de culebrinas. Falconetes. Saca unos usares para ir a por ellas. Madre mía, los cañones de salvas, tío. Los cañones de salvas que son una unidad. Eh, son una unidad portuguesa. Pero bueno, aquí salen como si fueran estadounidenses. Un poco para imitar, me imagino, una Gatling o algo así. Unos eh, mosqueteros también Se han derribado un muro aquí Vale, aquí están cogiendo muchísimos recursos Parece que se van a movilizar algo, pero vamos Te digo yo que tampoco... No hay ningún tipo de presión por parte mexicana La verdad es que nos están dejando ganar Y si les ataco ya ni te cuento Aquí aunque les deje la puerta abierta no... No van a entrar Vale, cirujano no El resto de unidades Los voy a traer a la puerta de aquí por si hacen falta Mira, ahora sí que está sacando algún guerrillero Pero vamos Nada del otro mundo Aquí le damos caña a los colonos Y ya ni te cuento Mira qué cantidad de colonos, eh Pero vamos, están fuerísimos Están fuerísimos Nada, no, los mexicanos no... No, y mira que tienen Mira que tienen tropas Pero no, no las utilizan Bueno, <ríe> cuanto antes digo, antes vienen. Ahora un poquito, un poquito de caña. 
Que iba tocando Si iba tocando un poquito de jaleo, ¿no? Mira, aquí me han sacado un cañón real Vamos A no ser que sacaran mucha artillería este fuerte No lo pueden conquistar Ahí cuando les atacas Ya se, se ponen un poco más Se enfadan un poquito más Amelia ahí machacando trabajadores Ay, no puede, no puede. Tiene que ser a, a soldados Para hacer el ataque de la escopeta Es una bestia, tío, lo de la escopeta de Amelia es tremendo. Se ha llevado a cuatro ahí, eh. Nos ponen juntos, tío, y es tremenda. Uh... Es que no, no nos hace falta, tío, de nada. O sea, es que quedan cuatro minutos y, y no nos hace falta de nada. Estamos ahora mismo chetadísimos. Vamos a poner aquí que saque esto... Eh... Otro tipo de cosas Oro, por ejemplo Vale Producción en serie Artillería pesada se produce más rápido Energía de vapor Fábricas con mayor producción de monedas Esto mola un montón, eh Lo de las, las fábricas y tal es el, Ya, claro, la edad industrial y tal Va un poco por ahí Es que, es que no sé No sé qué hace con las tropas realmente Acerca muchísimo aquí al fuerte y... Es peor para él. Es una carnicería en el fondo. Claro, es... Madre, tío. Es, es tremendo. O sea, es que no... Es una pérdida de vidas constante. Que no pueden hacer tampoco nada En especial Vamos a meter estos mercenarios alemanes Simplemente para verlos ya Porque para otra cosa O sea, estamos ya chedadísimos O sea, no, no van a entrar aquí los mexicanos A no ser que traigan aquí Tienen que traer 72 bombardas, ¿sabéis? Que por otra parte estaría guay Un desafío un poquito en condiciones Lo dice el que está jugando la campaña en moderado <risa> En moderado para no pasarlo mal, chavales que podría jugarla en, jugarla en difícil La de este of Empires 3 Incluso yo diría que la podría jugar en difícil Vamos, no sé cómo será en difícil de Si será muy jodida o no Nunca la he jugado en difícil, siempre en moderado Es más, este juego no he jugado nunca tampoco en fácil Así que no sabría deciros Yes Este men este señor aquí tirado en, Tirado ahí a la solana, tío Que le estará dando el sol ahí en la nuca Madre, tú, que este men o sea. Bueno, pues nada, ahí, ahí estás bien Mira los jinetes negros Los Jaga Jaer Javol Y los Lansknets Vamos a utilizar estos jinetes negros. Apretan mucho eh, los jinetes negros. Hacen un mogollón de daño, si no recuerdo mal. Alguien me dijo que fuera al menú y activara... Eh... Uh... Alguien me dijo que fuera y activara el... Las formaciones y tal Pero no sé dónde es por aquí No sé dónde es, tío Mostrar tiempo de juego Mostrar recolectores por recurso, mira Cola de creación de unidades Puntuación Formaciones avanzadas Vale 
Esto está, está guay Mira, ahora tenemos aquí las formaciones, ¿no? Modo cuerpo a cuerpo Mantente firme Y nos pone aquí los trabajadores Es que alguien me lo dijo hace varios episodios En plan, oye, mete esto porque te va a ser útil Mira, modo escalonado Para evitar el fuego de los cañones A ver Mira, sí, cambi cambian de... Muy interesante Nunca la había utilizado, tío Estos no han puesto el modo escalonado Es que es, es una pérdida de tropas constante Estos son los envíos, ¿no? O son los... Los arcones que tengo por aquí No creo, ¿no? Ah, estos son los envíos Mola, tío Mola, mola porque lo tienes todo más controlado De la otra manera quizás es un poquito más narrativo Si se quiere, pero así es Mejor Destruye todos los centros urbanos del ejército mexicano. Ya, ya. Madre mía. Atacar con fuerza a los mexicanos, eh. Trump estaría orgulloso, madre. No, solo quiero, solo quiero el cirujano. No me lo quiero llevar. Bueno, mira, me lo voy a llevar y a tomar por culo. Que haga lo que pueda. Aquí la carnicería va a ser ejemplar. Madre mía. Los pobres colonos. Magni, no mires, por favor. Ya estaría, ¿eh? esto, esto está ya Visto para sentencia Visto para sentencia, amigos Menuda carnicería Con los pobres mexicanos, tío Una decisión arriesgada ¿Ya te vas? Uy, el qué creepy el ferrocarril, Si quiero que me paguen No tienes bastante dinero, ¿verdad? Yo te voy a ayudar Con oro de la mina que tengo en las montañas ¿Qué me estás ofreciendo? Tú tienes hombres Yo estoy solo Tus hombres trabajarán en la mina Te daré la mitad de lo que extraigan 70% Y quiero ver la mina antes Hecho Voy contigo a Colorado Paramos en el camino, vemos la mina Y luego puedes irte a casa a jugar con tus trenecitos Vamos, ¿no? Sí Vamos Amelia, ¿por qué te vas con este señor que es muy creepy? No te vayas con ese señor que es muy creepy. <risa> bueno, chicos, voy a dejar por aquí el capítulo de hoy. Muchísimas gracias a todos por haberos pasado. Sin más, pediros humildemente que me dejéis un buen like si os ha gustado, dislike si no os gustó y suscribiros al canal porque así no os perderéis ningún vídeo, ya sea de Age of Empires o de cualquier otra serie. Cuidaos mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima. ¡Chao!